பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இன்சுலேட்டர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் பார்த்தோம் என்னென்ன இன்சுலேட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இன்சுலேட்னா எப்படி இருக்கணும் அதோட தரம் எப்படி இருக்கணும் அதோட மேனுஃபேக்சரிங்கில் இந்த இதெல்லாம் இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் பார்த்தோம் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் பார்த்தோம் எதனால் இன்சுலேட்டரில் ஃபெயிலியர் ஏற்படுது அது ஒரு ஏழு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் டெஸ்டிங் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் பார்த்தோம் டெஸ்டிங்கில் வந்து ஒரு மூணு டைப் டெஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஃப்ளாஸ் ஓவர் டெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டு ரொட்டீன் டெஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளாஸ் ஓவர் டெஸ்ட்டில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் ஓவர் டெஸ்ட் ட்ரை ஃப்ளாஸ் ஓவர் வெட் ஃப்ளாஸ் ஓவர் அப்புறம் இம்பல்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு மூணு டெஸ்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட் இருக்குது டெம்பரேச்சர் சைக்கிள் டெஸ்ட் பஞ்சர் வோல்டேஜ் டெஸ்ட் ஃபோரஸ்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டெஸ்ட் இப்படி ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட்டு இருக்குது அப்புறம் ரொட்டீன் டெஸ்ட் அதில் வந்து ப்ரூஃப் லோட் டெஸ்ட் ஹை வோல்டேஜ் டெஸ்ட் கரசன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் இன்சுலேட்டரை யூஸுக்கு வருது எதனால் இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் கேரி அவ்வளோ கரண்ட்டை வந்து பத்திரமா கொண்டு போகணும் அதனால் இடையில் எதாவது ஃபால்ட் ஏற்பட்டுன்னா உயிர் சேதம் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இவ்வளோ பத்திரமா கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பொட்டான்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவரிய ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர் இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லையும் சொன்னேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன்ப்பா ஸோ பொட்டான்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவரிய ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒரு கயிறு மாதிரியா ஸோ இந்த டவர் இருக்குது இந்த டவர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த புள்ளி இருக்கு பாருங்கள் மேலே ஒரு பிளாக் கலர் கோடு இருக்கு பாருங்கள் இந்த கீழே படம் கொடுத்துருக்காங்களா ஏங்கிற படத்தை பாருங்கள் கீழே இருக்க டாட் வந்து கண்டக்டர் மேலே இருக்க பிளாக் கலர் கோடு வந்து டவர் ஸோ அந்த டவர்லேருந்து கீழே கண்டக்ட் வரைக்கும் தொங்க விட்ருக்க வாங்க பாருங்கள் டிஸ்க்கு மூணு டிஸ்க்கு இது தான் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் கண்டக்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் இன்சுலேட்டருங்கிறது ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர் ஸோ இந்த இன்சுலேட்டர் மேலே பொட்டன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த கண்டக்டரும் இந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய வி த்ரீங்கிற வோல்டேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலை தான் கண்டக்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது வரைக்குமான ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அதிலேருந்து அதுக்கு மேலே இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஹை வோல்டேஜ் போகிறதுனால அங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இந்த டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் லிங்க் மூலமாக தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் ஒவ்வொரு டிஸ்க்குலையுமே வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் நம்ம தன்மை இருக்கும் அந்த டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டரோட தன்மை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா செல்ஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லைனா மியூச்சுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூச்சுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எல்லா டிஸ்க்லையுமே வோல்டேஜ் ஈவனாக இருக்கும் எப்படி காமிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதில் வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இந்த படம் பியில் பாருங்கப்பா மூணு கெப்பாசிட்டோட அளவுமே எப்படி சொல்லியிருக்காங்க சிசிசி மூணு இடத்துலையுமே கரண்ட் எப்படி இருக்குது ஐஐஐ பக்கத்தில் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வி பை த்ரீ வி பை த்ரீ வி பை த்ரீ இப்படி ஏன் வி பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜை மூணாக டிவைட் பண்ணால் மூணு மூணு டிஸ்க்லையுமே வோல்டேஜ் ஈவனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வி பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் அங்கே அப்படி இருக்கிறதில்ல ஏன் அப்படி இருக்கிறதில்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவருக்கும் கண்டக்டருக்கும் இடையில் சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒன்று உருவாகுது இந்த டவருக்கும் கண்டக்டர் கடையில் சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன்னுங்கிற ஒரு சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் உருவாகுது இந்த சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்கில் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரியான சார்ஜிங
குறைவான வோல்டேஜும் அதுவும் மேலே இருக்க டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா டவரோடு இணைச்சிருப்பாங்களா அந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்குக்கு டவர்லேருந்து அந்த டிஸ்க்கு வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வர லிங்க்கு அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் எதுவும் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டரில் பொட்டன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்க்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜோட அளவு மாறி மாறி இருக்கும் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்க்குக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் கிராஸ் அமௌண்ட்டை போக போக பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜோட அளவு கம்மியாகிக்கிட்டே போகும் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்க்கு அதிகமான வோல்டேஜ் போகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா பஞ்சர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இப்போ இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் டிஸ்க்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லப்பா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து மூணு டிஸ்க் இருக்குது மூணு டிஸ்க்லேயும் வி பை த்ரீ வோல்டேஜ் இல்லாமல் மூணு டிஸ்க்லேயுமே வி ஒன் வி டூ வி த்ரீனு வெவ்வேறான வோல்டேஜ் அளவுகள் இருக்குது ஸோ அந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படிங்கிற வெவ்வேறான வோல்டேஜ் அளவு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு சின்ன மெத்தடு அந்த சின்ன மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டெரிவேஷன் ஸோ இந்த டெரிவேஷன் நம்ம நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த சர்க்கியூட் தீரியில் பார்த்த மாதிரி தான் இந்த டெரிவேஷன்லாம் நம்ம இந்த லூப் வச்சு பார்ப்போம்ல கரண்ட் துடிய லூப் ஓல்டேஜ் துடிய நோடு கரண்ட் துடிய நோடு அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரியான டிஸ்க்கு தான் ஸோ இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவில் பாருங்கள் இதில் வந்து மூணு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சி சிசிங்கிற மூணு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க கேசிங்கிற மூணு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் ஐ ஒன் கேபிட்டல் ஐ ஒன் அப்படிங்கிற கரண்ட்டை செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க வி ஒன் வி டூ வி த்ரீங்கிற வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நோடு ஏ பிசி மூணு நோடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் காமிச்சிருக்காங்க இதில் சிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்கோட செல்ஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன்ங்கிறது ஒவ்வொரு டிஸ்கோட சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ பொதுவாக சி ஒன்ங்கிறது சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சி ஒன்க்கு பதிலாக கேசிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேசி எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேங்கிறது சன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் செல்ஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கும் உள்ள இருக்க டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கே கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஎஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி ஸோ இப்போ சி ஒன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா கேசியை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சி ஒன்னுக்கு பதிலாக கேசிங்கிறத இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த படத்தில் பாருங்கள் சி ஒன்னுங்கிற இடத்துல வந்து ஒன்று வந்து சி இன்னொன்று வந்து சி ஒன்னாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல சி ஒன்னுக்கு பதிலாக சின்னு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சாரி கேசின்னு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அதுபடி நம்ம நோடு ஏல வந்து கிரிச்சாப்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ கிரிச்சாப்ஸ்லாங்கிறது என்ன ஸோ அந்த புள்ளியை நோக்கி வர்றது புள்ளியிலேருந்து வெளியே போகிறது புள்ளியிலேருந்து வெளியே போகிற ரெண்டு கூட்டினோம்னா அந்த புள்ளியை நோக்கி வர்றதோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஏ நோடில் புள்ளியை நோக்கி வர்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூ புள்ளியிலேருந்து வெளியே போகிறது என்ன ஐ ஒன்றும் ஸ்மால் ஐ ஒன்றும் ஸோ இதோட வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஐ ஒன் ஸோ ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன வேணும் பாருங்கள் ஐ டூக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க வி டூ பை எக்ஸ் சி அதே மாதிரி ஐ ஒன்றுக்கும் ஸ்மால் ஐ ஒன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் பை எக்ஸ் சி ப்ளஸ் வி ஒன் பை எக்ஸ் சி ஒன் ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டி நம்ம எக்ஸ் சிங்க தானே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அதனால் சி சின்னு டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் எக்ஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் சிங்கிறத வந்து ஒன் பை ஒமேகா சி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் எக்ஸ் சி ஒன்றுங்கிறத ஒமேகா கேசி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் பை இந்த படத்துலேருந்து இந்த மெத்தடில் எழுதுகிறோம் எக்ஸ் சிங்கிறத ஒன் பை ஒமேகா சி எக்ஸ் சி ஒன்றுங்கிறத ஒன் பை ஒமேகா கேசி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இதை வந்து அந்த ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வி டூ ஒமேகா சி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ஒமேகா சி ப்ளஸ் வி ஒன் ஒமேகா கேசி அப்படின்னு வருது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வி டூ ஒமேகா சி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ஒமேகா சி வெளியே எடுத்துடுறாங்க வி 
ஈவனை வெளியெடுத்துடுறாங்க காமனாக வெளியெடுத்துடுறாங்க அது ஈவன் ஒன்றை காசியை அது காமனாக எடுத்துட்டாங்கன்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒன் ப்ளஸ் கேங்கிறது கிடைக்கிது இது ரெண்டு சைடும் ஒமே காசியை கேன்சல் பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது வி டூ சிக்கல் டூ வி ஒன் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் கே அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டூவோட வேல்யூ வி ஒன் கூட ஒன் ப்ளஸ் கே டைம்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது தான் வி டூவோட வோல்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருச்சாப்ஸ்லாவை வந்து நோட் பியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நோட் பியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீ ஒமேகா சி இஸ் ஈக்குவல் டூ நோ விக்ரிச்சாப்ஸ்னா நோட் பியில் வந்து ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டூ ஐ டூ ப்ளஸ் மால் ஐ டூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வி த்ரீ ஒமேகா சி இஸ் ஈக்வல் டூ வி டூ ஒமேகா சி ப்ளஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ஒமேகா சி ஒன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கேட்கலாம் சன் செல்ஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒன்று மட்டும் எடுத்திருக்காங்க சன்டி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரெண்டு எடுத்திருக்காங்களே சார் ஆமாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது அப்படி தான் செல்ஃப் வந்து பேரலாம் போகிறது இது சீரியஸில் இருக்குது அதை ஏன் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்றை வந்து ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஈக்குவேஷன் ஒன்றை இதுக்கு சார் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்றுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி டூவோட வேல்யூ வி டூவோட வேல்யூ என்னது வி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் கே ஒமே காசி ஸோ வி டூ இருக்கிற இடத்துல போகிறோம் அதை கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க வி த்ரீ ஒமேகா சி இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் கே ஒமேகா சி ப்ளஸ் திரும்ப ஒரு வி ஒன் இங்கே இருந்துச்சு அந்த வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ வி டூவோட வேல்யூனா வி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் கே சி இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒரு ஒமேகா கே சி ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா V3 த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீயோட வேல்யூ தட் இஸ் வி த்ரீ வோல்டேஜ் இஸ் வி ஒன் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் டைம்ஸ் ஆஃப் Voltage. அதாவது வி ஒன்னோட வோல்டேஜை விட ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் அளவு அதிகமானது தான் வி த்ரீயோட வோல்டேஜ் ஸோ வோல்டேஜ் பிட்வீன் கண்டக்டர் அண்ட் இயர்த் மேலே இருக்க கண்டக்டருக்கும் டவருக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டூ வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா அந்த இடையில் என்ன வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் தி கண்டக்டர் அண்ட் எர்த் not in the conductor alone the current carrying voltage of the conductor so in the equation la rendu namma and the conductor oda current carrying voltage kandupidikala purinjikonga and the conductor la pogakudiya voltage kandupidikala pa and the conductor ku tower ku idaila irukka disk gal la irukka kudiya potential distribution ah kandupidikrom so working voltage eppadi kandupidikranga v is equal to v1 plus v2 ப்ளஸ் வி த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க வி ஒன்ங்கிறது காமன் வி ஒன்னாக இருக்குது வி டூங்கிறது ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்லா வி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் கே அடுத்ததாக வி த்ரீங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் இப்போ இதை பூரா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வியை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாங்க வி ஒன்னாக காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் இங்கே வருது இது கா ஃபுல்லாக வெளியே எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் இன்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் கே ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ஸோ இதிலருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைன் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்கில் வந்து வோல்டேஜ் ஜாப் அதிகமாக இருக்குது கிராஸ் ஆம கிட்ட போக 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 டிஸ்கில் இருக்கிற வோல்டேஜ் ஜாப்பு குறையுது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது ஸோ ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி ஸ்ட்ரிங்குக்கு குறுக்காக இருக்கிற மொத்த வோல்டேஜ் டிஸ்குக்கு கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்குக்குள்ள வோல்டேஜ் மற்றும் டிஸ்கோட நம்பர் ஆஃப் டிஸ்கு இதோட மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அதுதான் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி
resistance is the voltage across the string. We have the voltage across the string. V. Voltage across the string. V. Divided by N. N is the number of disk. If we have V, we have 10. We have the voltage. N is the number of disk. 3. V3 is the voltage. That is the R. 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 இதில் என்ன வருது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கு எஃபிஷியன்சி சார் டிஸ்க்கு குறுக்க வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் ஒரே அளவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட்டு அதே மாதிரியா இருக்கிறது இல்லை equalization of potential so equalization of potential across each unit are methods of improving the string efficiency so if you look at this one what is the disc that 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 is the disc तो आदेश इक्वल पन्दर दिखे ना पन्ना लाम जब भी निकल रहा है डिस्क को ले आएगा बढ़िया वोल्टेज है समामा एक पड़ता सिला मुरई गला फाइन बढ़ते रहा है आदि के इतना मेथड ना यूज़ पन्दर रहा है अपनी बात ये ना बाय यूजिंग लॉन्गर क्रासाम बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर बाय यूजिंग या गॉडरिंग इधर कुमार डी पता मरेंगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्ट्रेंथ ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर ये वोल्टेज अक्रास ये चीज़ किंग रहते चेत रेंड चेत दां पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर ला आरंभ से इन द स्ट्रिंग के पीस इंच की वेरी क्यों चेता ओवर टेन मार्केट पाकरेट Easy enough to do that. Once you get one of them, you will be able to do that. Maybe you can see the online test. You can see that. So, methods of improving the string efficiency. And the string efficiency will improve the first method by using longer grass arm. So, string efficiency will be able to K orang madip apa itu yang kumpul cerita kan? K yang kita dengar itu sent capacitance ko, self capacitance ko ulla bityasa. So K orang madip pon itu korawa yang kumpul itu string efficiency cast tiar ke? Aduh, apa orang over disk ke arah larga voltage distribution orang? Orang Maria, ikut. So sent capacitance madip कोरेया कोरेया के और मध्य पर कोरेके लां तो सांती के पास में मध्य पर कमी पन उन्हें ऐना पन ना कंडक्टर को टावर को उल्ला तूर रहता इंक्रीज पन ना ये प्री पन ला आप इन मध्य ना ना साइड ला क्रास आम रुक वरना टावर ला टावर ना टावर मेल ना मध्य पर टम्बला साइड ला रंड कई मेरी पोहो अंदर कई ला दे मध्य ना कंडक्टर को सो Anda kayu orang nila ta increase pun ada. Anda kerasa am orang nila ta ni increase pun ni na k orang lau. Lau santi capacitance orang lau korang kelam. Santi capacitance orang lau korang jual k orang value korang yo. K orang value korang jadi na disk kita ni lekar buat voltage orang lau zero terku. So by using ye longer kerasa am. Langgar keras sama pain berterus terus mula-mula disk kedai air kebudi voltage jodoh ala ugala sama makalam. Arti apa tu? Ina grading of insulator. So inda murai la, beberapa ala wana capacitance ulah insulator ande terendah kerana apa ini cerita. So top larga insulator ande capacitance korai ma korai inca capacitance cerita. इंसुलेटर ऐड करना, 
பாட்டம் நோக்கி போக போக இந்த ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து குறைஞ்ச கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து செகண்ட் வந்து அதை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸாக கீழே போக போக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகிற மாதிரி அப்படி எடுத்தோம்னா இன்சுலேட்டரில் டாப் ஆகிற வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மதிப்பு பொறுத்து தான் இருக்குங்கிறதுனால இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற வோல்டேஜ் அதாவது ஒவ்வொரு டிஸ்க்கு கடையிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற வோல்டேஜ் சமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை யூசிங் ஏ கார்டு ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கார்டு ரிங்குங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டருக்கு பார்த்தீங்களா கண்டக்டருக்கு மேலே இந்த கம்பியை வளைச்சி டவர் ஓட வரைக்கும் மேலே அப்படியே கொண்டு போயிடுறாங்க ஸோ இந்த கோடு கூட போட்டுருக்கு பாருங்க சைடில் அதுதான் வந்து டவர் ஸோ இந்த டவரோட டாப்பில் இருந்து இந்த மாதிரி கம்பியை வளைச்சி இந்த பக்கம் டவரை தொடுற அளவுக்கு இப்படி கிட்டே கொண்டு போய் வச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் பாருங்கள் கேசிங்கிறது தான் சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிங்கிறது செல்ஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த பக்கம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டன்ஸ் உருவாகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டிக்கும் சரியாக போயிடுது இதனால் டிஸ்க்கு வழியாக போகிற ஒரே அளவான சார்ஜிங் கரண்ட்டு போயிடுது இதனால் எல்லா டிஸ்க்லேயும் வோல்டேஜ் சமமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கால் ரிங் அமைச்சிருக்காங்கல்ல இது வந்து ஒரு மெட்டல் ரிங் இந்த மெட்டல் ரிங் வந்து ஒரு எண்டை வந்து கண்டக்டர் பக்கத்துலேயே இன்னொரு எண்டை வந்து டாப் யூனிட் லிங்க்கு வரைக்கும் அப்படி கொண்டு போயிடுறாங்க ஸோ இப்படி கொண்டு போகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டவருக்கும் கண்டக்டருக்கும் இடையில டவருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கும் இடையில இருக்குது இது பாருங்கள் இந்த ஆப்போசிட் சைடில் கேசின்னு இருக்குல்ல இது வந்து சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த பக்கம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கோம்லவா இது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கரண்ட்டு சண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட கரண்ட்டையும் இந்த மெட்டல் ஃபிட்டிங் இருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கு இங்கே உருவாகக்கூடிய கரண்ட்டையும் சம் பண்ணிடுது இதனால் என்ன ஆகுது டிஸ்க் வழியாக போகிற கரண்ட்டு சார்ஜிங் கரண்ட் வந்து எல்லா டிஸ்க்லேயும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இதனால் என்ன ஆகுது வோல்டேஜ் வோல்டேஜோட அளவு அந்த டிஸ்க் வழியாக போகக்கூடிய வோல்டேஜோட அளவு ஒரே மாதிரியா கிடைக்குது இது மூணு மெத்தட் மூலமா ஸ்ட்ரிங் எஃபிசியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த மூணு மெத்தடில் ஸ்ட்ரிங் எஃபிசியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்றோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம்பா உங்களுக்கு ஒரு ஏழு ப்ராப்ளம் இருக்கு நாளைக்கு கிளாஸ்ல வந்து இந்த செவன் ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கலாம்